হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার সুমি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে এবং আপনাদের সবার দোয়ায় আমি ভালো আছি আপনারা সবাই কেমন আছেন নিশ্চয়ই ভালো ব্লগটা শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা ছোট নোটিফিকেশন বেল আইকনটা বাজিয়ে দিবেন আজ সোমবার আমি আমার সোমবারের ব্লগটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তবে বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত যা করছি আজকে সেটা আপনাদেরকে সঙ্গে শেয়ার করছি আমি যে আমার আগের ব্লগে দেখিয়েছিলাম আমাদের বাসার একটা জলপাই গাছ সেখানে অনেক জলপাই ধরেছিল সেখান থেকে অনেকগুলো জলপাই পাড়া হয়েছে আর সেগুলো দিয়ে আজকে আমি আচার বানাচ্ছি এখন বানাচ্ছি যে জলপাইগুলো আর কি পাড়ার সময় ফেটে গেছে সেগুলো দিয়ে এখন আমি আচার বানাবো আর আচার বানাবো তার রেসিপিগুলাও পরের ভিডিওতে আপনারা দেখতে পারবেন এখন আমি জলপাইগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিব তারপরে হচ্ছে এগুলা সেদ্ধ করব এই তো দেখেন আমি সেদ্ধ করে নিয়েছি আর জলপাই সেদ্ধ করতে কিন্তু খুব একটা টাইম লাগে না এক থেকে দুইটা বলক উঠলেই কিন্তু জলপাইটা ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যায় আর যেগুলো ফাটা ফেটে গেছিলো সেগুলো দিয়ে আমি হচ্ছে নরম করে আচার বানাবো আর এই আচারটা কিন্তু খিচুড়ির সাথে বা ডাল দিয়ে খেতে ভাতের সাথে খেতে কিন্তু অনেক মজা লাগে খেতে তো জলপাইগুলা সেদ্ধ করা হয়ে গেছে এখন এগুলো ঠান্ডা হলে তারপরে তো আমি হাত দিয়ে একটু আর কি ভেঙে দিব পোড়াটা একবারে গালে নিব না হাত দিয়ে জাস্ট একটু ফাটিয়ে দেওয়া এই তো ঠিক এইভাবে সবগুলা জলপাই আমি এরকম ভাবে একটু ফাটিয়ে নিব আসলে জলপাই দিয়ে কিন্তু অনেক রকমের অনেক আচার হয় তেলের আচার তারপরে হচ্ছে ফালি আচার বা মুরব্বা টাইপের যে আচার অনেক রকমের আচার হয় আর এগুলা খেতেও কিন্তু অনেকটা টেস্ট লাগে এই তো আমি সবগুলা এইভাবে একটু ফাটিয়ে গালিয়ে নিয়েছি এখন হচ্ছে এগুলা আমি আচার বানিয়ে ফেলবো তো একটি প্যান বসে দিয়েছি আর এখানে দিয়ে দিয়েছি অনেকগুলো তেল দুই কাপ মতো আমি সরিষার তেল দিয়েছি আসলে কিন্তু সরিষার তেলে তেলটা আচারের মধ্যে দিলে কিন্তু খুব ভালো লাগে আর অনেক দিন থাকে আসলে তেল দিলে অনেক দিন আচার থাকে আর অবশ্য পানি দিবেন না পানি যদি না দেন তাহলে ভিনেগার দিলে ভালো হয় পানির পরিবর্তে আর আসলে আচারে কিন্তু পানির প্রয়োজন হয় না চিনি দিলে অনেকটাই পানির কাজ করে আর কি অনেকটাই পানি ওঠে চিনি থেকে তো আমি কিন্তু আচারের জন্য আমান আস্ত পাসফোরণ দিয়ে দিয়েছি আর হচ্ছে মশলা দিয়ে দিয়েছি যেহেতু এই আচারটি একটু টক ঝাল মিষ্টি খেতে ভালো লাগে নরম আচার আর দিয়েছি আমি পাঁচ ছয়টা কাঁচা শুকনা মরিচ পাঁচ ছয়টা শুকনা মরিচ এইভাবে টুকরো করে ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি আর এলাচ দারচিনি তেজপাতা দিয়ে দিয়েছি এখন একটু ভেজে নিব এখন আমি সেই গালানো আচার জলপাইগুলা দিয়ে দিব এখন কিন্তু আমি আগে চিনি দিব না চিনির একটু পরে দিব আমি এখন তেলের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে তারপরে হচ্ছে চিনি দিব অনেকগুলো এক ঢিস বানাচ্ছি আজকে আর এই আচারটা বানাতে কিন্তু অনেকটাই টাইম লাগবে এবং অনেকটাই সময় লাগে মিডিয়া মাছে রেখে অবশ্য জাল করতে হবে এই তো এখন আমি হচ্ছে তেলের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিব মিশানো হয়ে গেলে তারপরে হচ্ছে চিনি দিব এই তো মেশানো হয়ে গেছে এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এক কেজি পরিমাণ চিনি তারপরে অবশ্য না হলে আবার পরে দিব টেস্ট করে এখন এক কেজি চিনি দিয়ে দিলাম আসলে আচারে আবার অনেক চিনি লাগে মিষ্টি না হলে আবার খাওয়াও যায় না এখন ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে তারপরে হচ্ছে নাড়তে থাকবো অনেকক্ষণ এই তো দেখতে পাচ্ছেন এক সাইডে কিন্তু পানির মতো উঠতেছে আসলে চিনিটা গলে কিন্তু দেখবেন একদম নরম পানির মতো হয়ে যাবে তারপরে কিন্তু ভালোভাবে জাল দিয়ে দিতে দিতে তারপরে এটাকে শুকিয়ে যখন দেখবেন কালারটা চেঞ্জ হয়ে এসেছে একটা খয়রি খয়রি কালো কালো একটা ভাব চলে এসেছে কালার তখন আসলে এটা নামিয়ে ফেলবো 
আসলে জাল ভালো না হলে কিন্তু আচারটা অনেক দিন থাকে না আর কি আর জাল কম হলে কিন্তু তাড়াতাড়ি আচারটা নষ্ট হয়ে যায় আর পারফেক্টলি ভালোভাবে জাল দিয়ে নিলে কিন্তু আচারটা আপনার এক বছর দুই বছর পর্যন্ত কিন্তু থাকে আমি গতবার গত বছর বানিয়েছিলাম সেই আচারটা এখনও আমার আছে তো আমি এখানে একটু সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে দিলাম আসলে টক জাতীয় বা মিষ্টি জাতীয় মধ্যে একটু সামান্য পরিমাণে লবণ দিলে কিন্তু টেস্টটা আর একটু বেড়ে যায় এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি হালকা পরিমাণ একটু হলুদের গুঁড়া কালারটার জন্য দেখতে কিন্তু অনেকটাই সুন্দর লাগবে আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ একটু শুকনা মরিচের গুঁড়া আর একটু ধনিয়া গুঁড়া একটু জিরা গুঁড়া দিয়ে হচ্ছে তারপরে মিশিয়ে নেব অবশ্যই এগুলো না দিলেও কিন্তু চলে দিলে কিন্তু কালারটাও সুন্দর আসে দেখতে ভালো লাগে হলুদ হলুদ কালার দেখতে সুন্দর লাগে দেখতে আসলে না দিলেও কিন্তু হয় হয় না যে এমন না হবে এখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত নাড়তে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত হচ্ছে তবে অবশ্যই কিন্তু নাড়তেই হবে না নাড়লে কিন্তু নিচে কিন্তু লেগে যাবে পুরো কালার চলে আসবে তখন খেতে ভালো লাগবে না তিতকুটি লাগবে একটু ভালো জিনিস খেতে হলে তো একটু কষ্ট করতেই হবে এই তো দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা কালার চলে এসেছে কিন্তু তারপরে কিন্তু হয়নি আরও অনেকটাই জাল দিয়ে নিতে হবে এর চেয়েও কিন্তু আরও ঘন একটা কালার চলে আসবে তখন নামিয়ে ফেলব তো দেখতে পাচ্ছেন নাড়তে নাড়তে অনেকটাই আর কি গাঢ় হয়ে গেছে এরপর ব্লগে আপনারা দেখতে পারবেন আমি কিভাবে জলপাই দিয়ে মোরব্বার আচার বানালাম তার একটি ব্লগ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আজকেরটা আমি এ পর্যন্তই পরের ভিডিওতে দেখাবো আচারটা আসলে কেমন হয়েছে আসলে আচার বানাতে গেলে অনেকটাই টাইম লাগে সম্পূর্ণটা শেয়ার করা হলো না আসলে পরের ভিডিওতে অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর এখন হচ্ছে আচার বানাতে বানাতে আমার রাত হয়ে গিয়েছিল আমি বললাম চারটা বেজেছিল চারটার সময় শুরু করেছিলাম ছয়টা সাড়ে ছয়টার মতো লেগেছে আমার তারপরে হচ্ছে মেয়েকে পড়তে বসে তারপরে রাত্রে রুটি বানাচ্ছি এখন তো আমরা আমাদের জন্য রুটি বানিয়েছি আর দুই মেয়ের জন্য হচ্ছে পরোটা বাচ্ছি আর আজকে পরোটা খাবে বললো সেজন্য ওদের জন্য আজকে রুটি বানালাম না পরোটা বানিয়ে দিচ্ছি দুজনের জন্য দুইটা পরোটা ভাজতেছি এখন আমি এই তো একটা প্রায় ভাজা হয়ে আসছে আর একটু কালার হতে হবে আসলে পরোটা সবসময় বানাই না রুটি সবসময় খাওয়া হয় তো আমি আর আমার হাজব্যান্ড সবসময় রুটি খাই মেয়েরা মাঝে মধ্যে খেতে চায় সেজন্য বানিয়ে দিই বাচ্চা মানুষ সবসময় রুটি খেতে চায় না কিন্তু আমরা আসলে পরোটা খাই না আমি আমার অরাব্বু আসলে তেল দিয়ে তেলের জিনিসটা একটু অ্যাভয়েড করাটাই ভালো যতটা সম্ভব তেল কম খাওয়াটাই কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য আসলে সবারই ভালো এই তো হয়ে গেছে একটা ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি আরেকটা বানিয়ে নেব এই তো ভাজা হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আমি ডিম ভাজি করব তো পেঁয়াজ মরিচ কিচ্ছু দিব না শুধু একটু লবণ দিয়ে তারপরে তেল দিয়ে হচ্ছে ভাজিটা করব আর বেশি কিছু দিব না মশলা বা পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ ওরা খেতে চায় না জাস্ট শুধু লবণ দিয়ে ভাজি করব খুব একটা শক্ত করব না একটু নরম নরম থাকতেই নামি ফেলবো আসলে খুব একটা শক্ত করলে তখন আমার মনে হয় যে বয়েল বয়েল হয়ে যায় খেতে ভালো লাগে না একটু নরম নরম থাকলেই সেটাই ভালো হয় খেতে এই তো হয়ে গেছে এখন আমি এটা নামিয়ে তারপরে হচ্ছে আরেকটা ভাজি করব ঠিক একইভাবে আমাদের জন্য ভাজি করেছিলাম সবজি ভাজি তো আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে এখন ওরা দুজন খাবে ওরা টিভি দেখতেছে রাতের বেলায় বসে বসে এখন রাত নটা বেজে গেছে ওদের খাওয়িয়ে তারপরে হচ্ছে ওরা ব্রাশ করে তারপরে ঘুমাবে এই তো ওরা যে কার্টুন দেখতেছে মোটু পাতলু সারাক্ষণ এটাই দেখে আসলে এই কার্টুনটা কিন্তু আসলে দেখতে আবার ভালো লাগে আমি ও দেখি মাঝে মাঝে বসে আমার কাছে ভালো লাগে তো এই তো ওরা দুজন বসে আছে আমি ওদের জন্য খাবারটা নিয়ে আসলাম এই যে দেখতে পাচ্ছেন আগে পুতুলকে খাওয়াচ্ছে 
এই হচ্ছে ছোট মেয়ের কাণ্ড পুতুল পুতুল নাকি খেতে পারে আর বলে খিদা লাগিয়ে ও খায় ঠিক আছে খাক ওটাকে বসে রাখুক तो ठीक है आज के ब्लगटा ए पर्त सबा भलो थकबें सुस्थान और हमारे जो दुआ करबें और छोटे एक रिक्वेस्ट हमारे चैनल के अपनारा सबाई सबसक्राइब कर पशे थका छोट नोटिफिकेशन बेलैकन बजे दीबें जाते आर जो नतून ब्लग आपलोड करब से जो अपन मोबाइले खूब सहजे पहुँचे जाए अपनी देखते पेज आसले पशे थका नोटिफिकेशन बेलैकन बजे दीबें और अवश्य एक लाइक करबें और कमेंट कर जानबें हमार ब्लगटी आज की कमन हो ठीक है सबा भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज